Okay? So, pag wala na, you may remove now the, the, the PSU, the power supply, by pressing the button. Ayan. Push. Okay? And then, slowly, removing the the PSU. Pakakunit po. Okay, to make your PSU safe, uh, ilalagay siya sa anti-static mat. Okay. Next thing, or the next uh, opponent to be removed is the the drives, no? So, let's begin with the hard drive. So, as you can see, the structure, meron siyang bin. We're going to remove the bin first. Meron siyang kumbaga, compartment. Ibutin and then sabay slide. Tanggalan natin si hard drive. Next. Next drive is the optical drive. Ito yung optical drive. As you can see, wala siyang screw. Wala ka tatanggalin. All you have to do is to, uh, yan. Remove first the front panel. Na-remove na natin si optical drive. Next to remove is the Multimedia drive. So, naka-screw siya. You have to unscrew first. Okay. So, as you can see, sa harapan siya, nihila. And then, next. So, guys, as you can see, ang naiwan natin is the motherboard. Uh, as you can see, the structure of this one, uh, before removing the motherboard, we have to remove first the system fan and the expansion card. So, unay mo na natin si expansion card. Next, si system fan, and then we're going to remove the motherboard, the entire motherboard. Okay, go. Removing expansion card. Check mo na natin mga screws. Meron siyang screws sa likod. Bubuna natin. And then. Okay. And then next, the system pan. Okay, ayun na. Tanggalan natin siya. Ilagyan na sa static mat para safe. As you can see. So, ayan na yung mga na-remove nating items. Oop, ito pa pala. slide push up ok 
Okay. So, skeleton na ang ating system unit. Skeleton na siya. So, on this part, uh, you can remove now the, 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 the memory, the RAM. And you can remove now the processor. Ito yung itsura niya. So, first thing to remove is the heat sink, the fa heat sink with fan. Kadayago na lang uh, pag aans ko. Kadayago na means sa taas. Yan, magka magkabili siya pa eh. May screw. Half half mo na half half. And then the other side, half half. Para pantay siyang aangat sa screw. And then tsaka babalikan. Okay, ito si... Uh, si processor natin. So, medyo ingat, ingatan din. Meron siyang paste, para pandikit, we call it thermal paste. Kita lang namin sa inyo kung itsura ng processor. Okay, na. okay sandali lang. Inintay ko na mag, ano yung camera. Kung makikita siya, Pentium Dual Core. Okay? Pentium Dual Core. So, ibabalikan natin ito. So, this type of uh, processor is, we, we call this one pinless, no? Pinless socket type. Kasi meron mga, mga sinauna is mga with pin. Ito yung mga bago is pinless. Okay? Ibabalikan natin siya. Kung paano natin siya kinuha, ganun din dapat. And then, Sa pagbabalik ng processor, i-check nyo muna yung itsura ng processor. So, makikita nyo dyan, meron siyang parang uh, uka sa gilid para at least alam niyo kung paano dapat siya ibalik. So, kailangan is lapat na lapat, hindi siya nakaangat. Lapat na lapat. And then, okay. Uh, nabura natin ng thermal paste. Kaya, lalagyan na lang natin ulit. Okay. Okay lang. Kadami. And then, ibalik natin si heatsink. At least nakita nyo na kung ano itsura ng processor. Uh, carefully na nahawakan ang pinaka needle ng mga pro, ng processor kasi medyo ano rin siya, sensitive. Pag nalagyan siya ng konting dumi, hindi gagana si processor. Kaya, pinapaiwas din na, na hipan hipan o kaya punasan at as possible, wag kahawakan. And then, putting back the, the power supply for the fan. Meron sa sariling power niya. Kumukuha lang siya sa motherboard. Okay? So, we're going to follow the filo. First in, last out. Kung ano yung huling nilabas, siya yung unang papasok. First in, yung last na nag-out. Okay? Ibabalik natin si, si memory, si RAM. Okay? And then, ibalik na natin siya sa, sa case. Ganun lang, backward lang din para hindi kayo mahirapan. Filo, first in, last out. Ano yung huling nilabas, huling prosesong ginawa, pa-backward lang. Yun, din ang, yun naman ang unang gagawin. So now, we are going to assemble the computer. Tinanggal ito kanina kasi para mas madaling ma makabit. Okay. Yun. Yun yung tunog na yun. Eh. Yung tunog na lumalabutok. Sabihin, naglapat na siya. Balik na natin sa motherboard. Okay. So, ayan. So, putting back the motherboard on its uh, area. Yung anim na screw. So, anim yung screw ng ating motherboard. Kailangan hindi magkukulang ng screw.
yung ating expansion uh, cards at yung system fan. So, as you can see, ang, ang screw ng system fan natin ito. Pakitandaan din ang mga itsura ng screw. Yan, ang system fan yan. Yung ganitong screw, ito, yung pa sa mga component. Yan. Philips screw. Yan. Nagbablurred lang kasi sa camera. Hindi ko siya mahuli. Ayan, di bali. Okay, next. Uh, ikabit po na natin yung mga, mga cables. Data cables. Ito sa, sa network. Madali na yung pagkabit ng mga front panel cables kasi uh, naka-as naka one na siya. Unlike mga lumang style, hiwa-hiwala yun sa sounds. Okay, sa, sa USB. Ayan. Speaker, magkakahiwalay pa yun before. Yan. Ayan, ito, pati bikulay na siya with also the color code. Pag ito, itim, magputi-puti. Ayan. Ito yung itim. Ito yung puti. Kung makikita ninyo, itim puti. So, ilalim yung puti. puti. Ang hindi sabihin, puti ang sasaksak. Dito man itim. So, madali naman siya. Ayan, ito yung black and white. Okay? Next, yung mga SATA connector natin. As you can see, we have four. Apat. Ayan for the hard drive the next what pula ba sata ng ano pick optical sata for the optical drive ayan para pasahin ng ating optical drive and then okay na the power connectors o the PSU, the power supply unit lagay muna natin para makabit natin mga power connectors here are mga power connectors sa hard drive, sa optical drive, the ATX dati, we have the Molex, ngayon, Molex to SATA, power connector, and then, the ATX 20 pin, 24 pin, okay, and the 4 pin for the processor, yung black and yellow, yung yellow is 12 volts, lahat ng black wire is ground, Sabihin, si processor, kumukuha siya ng 12 volts na kuryente from the power supply. Okay, let's put the front panel. Okay, putting back the front panel. Itayo na natin siya para ma mailapat, okay? Okay, put him back and then the side, uh, the side panel case, uh, yan. This was initiated by Congressman Neptali Gonzalez. Okay, let's test. Let's connect the power, cable, uh, power cord and the VGA. find out okay and it works no? so gano lang siya gumana na siya okay